Entonces yo hablo. Buenos días. Eh, hoy vamos a hablar sobre el lineamiento del Ministerio de Salud para el tratamiento de los niños y niñas con desnutrición aguda. Eh, esta presentación se hace a nombre de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia. Eh, yo soy Carlos Bernal Parra, médico pediatra. Eh, he trabajado en la Universidad de Antioquia como docente y como investigador. No tengo conflictos de intereses y esto es lo que vamos a revisar hoy. Para poder hablar del lineamiento es importante llegar al lineamiento. Para llegar al lineamiento tenemos que revisar todos estos temas. Eh, la desnutrición aguda, las directrices de la OMS, digamos que empezaron desde 1999, después más adelante un poquito sobre las bases fisiológicas del tratamiento, las adaptaciones que se han hecho, el tratamiento basado en la comunidad, la guía que publicó la OMS en el 2013 y finalmente ya todo eso integrado en el lineamiento del Ministerio de Salud para nosotros, para Colombia. Entonces, primero, recordar, cuando hablamos de desnutrición aguda, entonces estamos hablando los niños que tienen un peso para la talla, por debajo de menos dos desviaciones estándar. Esa desnutrición aguda moderada se divide, perdón, esa desnutrición aguda se divide en moderada cuando el peso para la talla está entre menos, un, entre menos dos y menos tres desviaciones estándar. Y desnutrición aguda severa, cuando está por debajo de menos tres desviaciones estándar o cuando hay edemas o cuando el niño tiene, niño entre seis meses y cinco años, un perímetro brachial menor de 115 milímetros. De eso es de lo que vamos a hablar, esto de desnutrición aguda. Muy bien. Nosotros tenemos este instrumento muy que todos ustedes conocen y que es muy, muy útil para ver cuando un niño tiene desnutrición aguda, el peso para la talla. Entonces, si está entre menos 2 y menos 3 desviaciones estándar de peso para la talla, tiene una desnutrición aguda moderada. Y si está por debajo de menos 3 desviaciones estándar, tiene una desnutrición aguda severa. Además, si tiene edemas independiente de eso, eh, también tiene una desnutrición aguda severa. Es decir, los edemas, si un niño tiene edemas, el peso para la talla ya no es indicativo, ¿cierto? Porque el peso está alterado por los edemas. Bueno, el problema de la desnutrición aguda es un problema muy grave todavía en el mundo se calcula 50 millones de niños tienen desnutrición aguda y 16 millones tienen desnutrición aguda severa y 34 millones tienen desnutrición aguda moderada. Los países donde el problema nutricional es más serio, especialmente países de África. Miremos datos nuestros, datos del departamento de Antioquia. Tenemos aquí la mortalidad por desnutrición es la línea roja y nos está señalando la tasa de mortalidad en el departamento de Antioquia por 100.000 menores de 5 años. Es importante, en el año 2000 la tasa era de 22,7. Para el año 2010 era de 3,7 por 100.000. Y ya unos datos más recientes que son del año 2012, aquí tenemos, esta, esta es del 2012, la, la tasa fue de 1, en el 2013 de 
en el 2014 de 2 con 1, en el 2015 de 1 con 2. Esas han sido, digamos, las, la, la evolución de la mortalidad, como ustedes pueden ver, ha disminuido de una manera muy importante. Sin embargo, también sabemos que se, que se están muriendo niños por desnutrición en, en Colombia y en Antioquia. La prevalencia de la desnutrición aguda en Colombia, de acuerdo con la, con la ENSIN del 2010, es de 0.9%, 1%. Pero es mucho más elevada en las comunidades indígenas en las comunidades indígenas dispersas y en estos departamentos, digamos, son las zonas del país donde más problemas de desnutrición hay. En el departamento de Antioquia, las zonas donde el problema de desnutrición es más severo es en Urabá, en el occidente, en el municipio de Frontino, pero es muy especialmente en las comunidades indígenas. Es un problema muy, muy muy importante en ese grupo de población. Un repaso, tenemos, cuando hablamos de desnutrición aguda severa, tenemos dos variedades, una es el marasmo, que es piel y huesos. Marasmo viene por allá de una palabra griega que quiere decir consumirse. Estos niños eh, tienen emaciación visible y se van adaptando, se van adaptando tienen sus mecanismos de adaptación muy importantes para, para, para mantener la vida. Eh, se asocia con desnutrición crónica casi siempre los niños que tienen marasmo, que es una forma de desnutrición aguda, también tienen un problema de desnutrición crónica, tienen una talla bajita para la edad. Es importante, entre otras cosas, eh, que quede, eh, digamos, aclarar que la desnutrición aguda y la desnutrición crónica pueden existir al mismo tiempo en el mismo paciente. Eh, tienen en general pocas lesiones de piel. La otra variedad es el cuachorco, que se caracteriza por los edemas y por las lesiones de piel. Los niños con cuachorco pues, tienen edemas de, de distintos grados, ¿cierto?, Puede ser poquito de edema cuando empieza en el pie, en los pies nomás, o puede ser de edema generalizado como en este caso. Y característicamente tienen muchas lesiones de pie. ¿cierto? La piel es facelada, de mala calidad, con esos edemas. Es más, es más grave, tiene una mortalidad más alta, es más aguda, digamos. Y eh, el, el niño con marasmo se va como adaptando. Este, este niño está completamente en, desadaptado metabólicamente. Eh, están edematizados. Eh, la, la causa del edema pues siempre se pensó que fuera por hipoproteinemia y realmente pues la hipoproteinemia se asocia con edema, pero no parece que no es solamente la hipoproteinemia, sino en el fondo es la deficiencia de micronutrientes, deficiencia de micronutrientes que, que, que aumentan el estrés oxidativo, ¿cierto?, por falta de, de antioxidantes. Es decir, el problema básico es un problema como de estrés oxidativo, producido, digamos, por la infección asociada, donde se producen más, eh, más de estas sustancias eh, oxidantes, y... Finalmente eso lleva a un daño de la membrana celular y eso ocasiona un desequilibrio metabólico muy importante con entrada de sodio a las células, con potasio corporal muy bajito, con sodio corporal total aumentado y es muy asociado con la deficiencia de micronutrientes. Todas estas lesiones pues, en mucha parte están asociadas con la deficiencia de zinc y también con la deficiencia de, de vitaminas. Muy bien. Eh, yo quiero empezar esta historia del, de los lineamientos más o menos como a partir de finales de los años 90. En esa época fue publicado este artículo, este estudio, eh, que se titula ¿Por qué las tasas de mortalidad eh, grave, severa, continúan siendo elevadas? Y esto fue escrito por estas dos doctoras que han trabajado mucho en este, en este campo, 
y ellas revisaron 67 estudios que habían sido publicados en los últimos 50 años y encontraron que la mortalidad hospitalaria por desnutrición no había cambiado, que seguía siendo alta y que en promedio era de 23,5%, pero que en realidad la mortalidad variaba entre 5 y 50% dependiendo del centro donde se, eh, donde se, donde, donde se hiciera pues, digamos, el registro o el tratamiento. Y se encontró, ellas encontraron que la mortalidad fue mayor en los niños con cuachorcor y con desnutrición mixta, que es cuando existe el cuachorcor y, y el marasmo al mismo tiempo. <coughs> Que, pero que existían diferentes prácticas de tratamiento y que la mortalidad elevada se asociaba con esto. Dietas con elevado contenido de proteínas, uso innecesario de hidratación intravenosa, no utilización de antibióticos, utilización de, fa de hierro desde la primera fase del tratamiento y uso de diurético. Muchos centros no daban suplementos adecuados de vitaminas y minerales. Dietas con elevado contenido de proteínas. Pues, eso era lo que pensábamos nosotros antes. Si le faltan proteínas, de muy bastantes proteínas. Pero vamos a ver que la cosa no es así. En 1999 se publicó este este manual, Tratamiento de la Desnutrición Grave, Manual para Médicos y Otros Profesionales Sanitarios Superiores, de la OMS. Este documento fue muy importante y fue, digamos, como un, como un descubrimiento. Para muchos, de cómo enfocar el tratamiento de los niños con desnutrición grave. Ese documento se hizo una siguiente versión en el 2004, directrices para el tratamiento hospitalario de los niños con malnutrición grave, básicamente lo mismo de la anterior. Aquí se detallan los, los diez pasos que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, estos son los pasos del tratamiento de los niños con desnutrición aguda grave. Este, estos documentos eran hechos para el tratamiento de niños con desnutrición aguda grave. En ninguna parte se estaba mencionando la desnutrición aguda moderada. Entonces, estos son, digamos, los pasos del tratamiento, lo, lo clásico del tratamiento que seguramente muchos de ustedes conocen y que, pues, si no lo conocen, lo van a aprender eh, ahora y revisando el el documento, los lineamientos, que es la idea. Entonces, esos materiales de la OMS salieron en el 99, 2004, y se empezaron a hacer adaptaciones, adaptaciones que eran necesarias porque, porque digamos, no estaban disponibles las preparaciones como, como nos traía el manual, sino que había que hacer adaptaciones casi que artesanales. Eh, esta fue la primera guía que se, que se hizo en el, en el departamento y esto fue, esto fue en el 2004, creo también, eh, o antes, tal vez 2003, yo, se me per, yo tenía la fecha aquí en la diapositiva, pero se perdió. Eh, en todo caso, pues a principios de los 2000 se hizo esta primera guía, que era una adaptación muy, muy, pues, muy fiel al documento de la OMS y tratando de resolver algunos problemas, por ejemplo, la preparación de las fórmulas, con la administración de los micronutrientes. Eh, esa primera fue hecha en ese momento, pero Maná hizo después otras dos, otras dos revisiones y ya le agregaron eh, pues, muchos aspectos más, ¿cierto?, eh, Maná ha venido trabajando pues, durante todo este tiempo en el tratamiento, en el manejo de los niños con desnutrición en el departamento de Antioquia. 
en el, en el libro clínico que estamos viendo en el curso, que se ve en el curso de la IEPI, eh, en el capítulo sexto está esta sección, tratar al niño con desnutrición grave, y esto es también una adaptación de una adaptación de, 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 de las guías de la OMS, de los lineamientos de la OMS. Y, digamos, pues, cumple pues como los, los requisitos básicos. Pero hay dificultades con la aplicación de la guía. Durante todos estos años ha habido dificultades. Y yo diría que las dificultades eh, principales son... Aquí dice las fórmulas hechizas. Eh, estas fórmulas, eh, no, nosotros no hemos, dis, no, no se ha, dis, ¿cómo se dice? No, no han estado disponibles las fórmulas, eh, la F75, la F100, sino que son fórmulas que hay que preparar y que hay que preparar, pues, eh, eh, bien preparadas, con, con, usando alimentos, usando aceite, usando azúcar usando agua eh, y que pueden ser preparadas bien preparadas o que pueden ser preparadas mal preparadas, pues tienen su, sus inconvenientes. Eh, el, el otro problema que a mí me parece más difícil, que me ha parecido más difícil de resolver, es cómo administrar los micronutrientes, porque no tenemos productos, digamos, como adecuados completamente para suministrar todos los micronutrientes. Entonces, eh, si administramos zinc, entonces no estamos administrando cobre, ni selenio, ni yodo, eh, ni manganeso, y que nosotros, pues, de pronto le están haciendo falta al paciente, ¿cierto? Entonces, hay dificultades para para administrar los micronutrientes en forma bien completa. Igual, por ejemplo, los preparados de vitaminas, la mayoría de las vitaminas que se consiguen en el comercio eh, traen hierro. Y como ustedes saben, el hierro no se le debe dar a los niños con desnutrición grave al principio del tratamiento porque no tienen proteínas y entonces como no tienen proteínas no tienen transferrina y como no tienen transferrina no tienen quien transporte el hierro y el hierro se queda libre y el hierro libre es, es veneno, es peligroso, daña la membrana celular, ¿sí? entonces por eso no se da. Y muchas veces la, los productos traen, en este momento creo que ya se están volviendo a conseguir vitaminas adecuadas sin hierro. Y las guías traían un, un suero especial para la hidratación de los niños con desnutrición grave cuando se necesitaba darle suero. El rezo mal, un suero que tenía menos sodio y más potasio. Y también había que preparar, porque también se supone que trae algunos micronutrientes, también trae algunos micronutrientes. Entonces, difícil pues prepararlo y disponer de él. Bueno, un avance muy importante fue cuando se empezó a hablar del tratamiento de la desnutrición aguda grave basado en la comunidad. En el 2007, en este documento de la OMS y de UNICEF, eh, se, hacían, ya se determinaban estos puntos. La desnutrición severa en los niños puede ser identificada en la comunidad antes de que se presenten complicaciones. Esto es, es decir, lo ideal es que los niños no, no, no tengan desnutrición grave, pero sí es muy importante detectarlos antes de que estén complicados, porque estos niños ya complicados con infecciones graves tienen, tienen muchos problemas. La otra cosa que se presenta ya desde esta época es que las formas no complicadas de desnutrición grave de desnutrición severa en los niños podrían tratarse en forma ambulatoria. Se piensa que esto tendría mayor impacto en salud pública. Y esto se puede hacer siempre y cuando se disponga de alimentos terapéuticos listos para consumir. 
Estas son las siglas en inglés, Rapid to Use Therapeutic, therapeutic Food, ¿cierto? Eh, alimentos terapéuticos listos para consumir. Sigamos aquí. Desde esa época, desde, fíjense, esto es de The Lancet de 1999, el año que salió la, la guía de la OMS, eh, decía que ya, ya, ya se ya habían empezado a ensayar, a utilizar estos alimentos terapéuticos listos para consumir. Aquí dice que la F100 es un excelente medio de cultivo para las bacterias que se puede contaminar. Entonces, eh, que como el problema es largo, en fin, y plantean la, los alimentos terapéuticos listos para consumir, que ahora ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, esa fórmula se caracteriza por esto. Tiene muy poquito agua, muy poquita agua, es una, es, es una, una pasta. Eh, seca, más bien, con poco contenido de agua, y eso hace que se contamine, que el riesgo de contaminación sea mucho más bajito. Es de fácil digestibilidad, por ejemplo, es bajita en lactosa, incluso si hay diarrea, tiene una consistencia semisólida y sabor dulce y amaní, que facilitan la, acept la aceptabilidad sin interferir ni transformar los hábitos alimentarios. La composición nutricional es similar a la F100. Recuerden, la F100 es la fórmula que se utiliza en la segunda fase del tratamiento de los niños con desnutrición aguda grave. Se empieza con la F75, digamos más, más suavecita, con menos proteínas, <coughs> menos calorías, y después se continúa con la F100, que es una fórmula ya con bastantes calorías y con suficientes proteínas para, ya como para cuando el niño empieza a recuperarse y a ganar peso. Bueno, eh, un sobre suministra 500 kilocalorías. Es decir, esto es un, un, un alimento concentrado, ¿cierto? Y contiene todos los macronutrientes y micronutrientes necesarios para la recuperación nutricional. Pues es un alimento completo diseñado especialmente para el tratamiento de los niños con desnutrición grave. Contiene en ese sobre 15 gramos de proteínas, entre 12 y 15 gramos de proteínas, de los cuales al menos el 50% es de origen lácteo. Su contenido de lactosa es muy bajo. Está hecho... Los ingredientes así básicos son leche en polvo, mantequilla de maní y fuera de eso pues todos los micronutrientes. Estos son varias presentaciones de distintos alimentos de estos terapéuticos eh, que vienen ya listos. El, digamos como el, uno muy conocido eh, es este, pero hay, hay otros, hay otras, otros eh, otras marcas. También se puede producir localmente, pero debe tener una composición que tenga todo esto. Tenga todo esto, todo esto. Eso está, pues en los documentos está la composición que debe tener. Muy bien, sigamos avanzando. En el 2013 apareció esta esta guía, esta apto, una guía de actualizaciones del tratamiento de los niños con desnutrición, con desnutrición severa en niños, en niños. Bueno, esa guía no era, no fue una guía completa, completa en el sentido de que se revisaran todos los todos los pasos de la guía, digamos, eh, clásica, eh, en forma rigurosa, pues de todos los pasos, no, sino que se revisaban algunos aspectos, que fueron estos, criterios de admisión y egreso para niños de 6 a 59 meses de edad con desnutrición grave, 
Esta guía ya va a introducir el tratamiento ambulatorio basado en la comunidad. Donde tratar los niños con desnutrición aguda grave que tienen edema. Si todos los que tienen algún grado de edema eh, se deben hospitalizar o si solamente se deben hospitalizar los que tienen edema grave. Como único criterio, pues, el edema. Sabiendo que desnutrición con edema, si sea poquito edema, es desnutrición aguda grave. El uso de antibióticos en el tratamiento ambulatorio de los niños con desnutrición aguda. La suplementación con vitamina A. Los esquemas de alimentación terapéutica en el tratamiento de los niños con desnutrición aguda grave. El manejo de líquidos en niños con desnutrición aguda grave. Un punto muy complejo. El tratamiento de los niños con desnutrición aguda grave infectados con HIV. Y la identificación y tratamiento de los niños menores de seis meses de edad con desnutrición aguda grave. Se empieza, digamos, como a, a separar el grupo de los menores de seis meses, que entre nosotros, entre otras cosas, es muy frecuente, muy frecuente. Y se define también cosas muy importantes. La decisión de transferir del nivel hospitalario al ambulatorio debe estar determinada por la condición clínica y no por metas antropométricas. Eso es muy importante. Es decir, vamos a ver, usted para poder eh, hacer este tratamiento ambulatorio tiene que tener una infraestructura que no es complicada, pero pero que se necesita, ¿cierto? Y el otro criterio es que los niños con desnutrición aguda grave solo deben ser dados de alta cuando su peso para la talla esté por encima de más dos y no hayan tenido edema por lo menos durante dos semanas y que la, la, la circunferencia del brazo esté por encima de 125 milímetros. Eh, aquí cuando dicen de alta se refieren a alta de, del tratamiento, no de alta hospitalaria, sino de alta del tratamiento. Es decir, para mandarlo para la casa, lo que importan son las condiciones clínicas. Es decir, cómo está el niño, si está comiendo, si está ganando peso, si está contento, si está libre. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del lineamiento. Este es el documento que ustedes encuentran en, en internet y que pueden encontrar también en el, los que están en el curso de AIEP, en el, en el, en el curso de AIEP se va a, a subir también. Este es un documento que las personas que trabajan en municipios donde la desnutrición grave es frecuente, por ejemplo en Frontino, en Daveiba, en Apartado, en Chigorodó, en Mutatá, en Turbo, en San Pedro de Urabá, en estos municipios de Urabá, en el Bagre, en Michi. Estas personas tienen que conocer muy bien esto y tienen que saber qué hacer con un niño desnutrido que llega al, a la unidad de salud. Porque lo que hay que hacer no es complicado, pero uno ve que con frecuencia no se hace. Este, estos lineamientos están enmarcados dentro de algo muy interesante y muy complejo, que es el modelo Atención Integral de Salud que está proponiendo el Ministerio de, de Salud y Protección Social, que, que le da un énfasis especial a la atención primaria en salud. Y en este sentido, vamos a ver cómo se llega a eso, pero se pretende darle mayor capacidad de resolución a los primeros niveles de atención, que es muy importante, basado en la salud familiar y comunitaria y que la gestión integral del riesgo en salud para la minimización del riesgo y mitigación del daño. Esto es un, una cosa muy general, ¿cierto? Porque aquí está incluido, por ejemplo, el trabajo clínico que, 
que hacemos los médicos cuando, cuando atendemos pacientes. Y un enfoque diferencial para adaptar el modelo según los contextos poblacionales. Por ejemplo, en la, las comunidades indígenas hay que tener un modelo especial. De hecho, pues, eh, tengo entendido que, que en eso se, se ha estado trabajando y seguramente eso ha traído también sus logros importantes. Bueno. Este lineamiento tiene una cosa que es muy importante, que es muy, muy novedosa, y es que incluye el tratamiento de todos los niños con desnutrición aguda, no solamente de los niños con desnutrición aguda grave, sino los de niños con desnutrición aguda moderada. Y resulta que esos niños con desnutrición aguda moderada tienen un riesgo mucho más elevado de morirse que que los niños que no son desnutridos. Entonces, son niños que también hay que tener muy, muy bajo cuidado. Incorpora el tratamiento basado en la comunidad. Eh, pensamos que necesita una infraestructura para, para, que, para ponerlo a funcionar. Y se dice, esto, el grave sin complicaciones se puede tratar en forma ambulatoria siempre y cuando se cuente con la fórmula terapéutica lista para consumir. Es decir, aquí en Colombia la llamamos así, fórmula terapéutica lista para consumir. Y el moderado con complicaciones se maneja como grave, con complicaciones, hospitalizado. Es decir, el niño con desnutrición aguda moderada, pero tiene una complicación, tiene por ejemplo una diarrea con deshidratación. En vez de hidratarlo y mandarlo para la casa, se hidrata y se hospitaliza, y se, se vigila, se cuida, porque ese niño tiene un riesgo grande de morirse. Entonces, el manejo incluye el manejo hospitalario de los niños con complicaciones, el manejo en el hogar de los niños y niñas sin complicaciones y la complementación alimentaria para familias con alta vulnerabilidad. Ese es, digamos, ahí está cubierto lo grande. Entonces, empezando, entonces hay dos formas de, de tratar los pacientes con desnutrición. Una, mediante estrategias para el manejo en el hogar de la desnutrición aguda moderada o severa sin complicaciones médicas. Es decir, el paciente que se va a tratar en forma ambulatoria. Y las formas de atención pueden ser en forma extramural en zonas rurales dispersas. Es decir, por ejemplo, en La Guajira, eh, yo diría en las comunidades indígenas también, en nuestras, hay que, hay que ir a buscar los pacientes. Y la atención en salud ambulatoria, digamos, en los pacientes que vivan en la cabecera municipal o cerca de la cabecera municipal y que tengan eh, posibilidades de, de llegar. Y el manejo hospitalario para los niños con desnutrición aguda, bien sea moderada o severa, pero que tengan complicaciones. Este es el esquema que ustedes van a encontrar en, el, en los lineamientos donde está básicamente todo, pero... Aquí pues no, no, no vamos a mirarlo en ese detalle porque empezando porque no se ve bien. Pero entonces vamos a, 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 a dividir, digamos, los, los tipos de tratamientos. Vamos a tener el manejo en el hogar de los niños y niñas de 6 a 59 meses con desnutrición aguda sin complicaciones. Aquí están incluidos aguda moderada y aguda grave. Aquí, so, aquí no dice no aguda. Y es decir, y si tiene alguno de los siguientes, perímetro brachial por debajo de menos 11,5, 115 milímetros, puntaje, puntaje Z de peso para la talla por debajo de menos 2, o edema bilateral, edema bilateral leve. Este niño tiene una desnutrición aguda, que puede ser moderada o grave, o tiene una desnutrición grave porque tiene edema ambulateral leve, 
pero además tiene todos los siguientes. Prueba del apetito positiva, ahora vamos a ver lo de la prueba del apetito, eh, que esté consciente y alerta y que no tenga complicaciones médicas, sin evidencia de complicaciones médicas. Ese niño se le hace la prueba del apetito y la prueba del apetito se le hace con con los alimentos terapéuticos listos para consumir. Y aquí en los lineamientos trae esta tabla, donde dice diferentes, dependiendo del peso de los niños, cuánto se deben tomar, comer de un sobre de la fórmula terapéutica lista para consumir. Es decir, por ejemplo, un niño que pesa entre 4 kilos y 6,9 y usted le va a hacer la prueba de apetito, se debe tomar por lo menos una cuarta parte de ese sobrecito que habíamos visto ahora. Si es más grande, entonces una tercera parte. Ya un niño que pese más de 10 kilos, se debe tomar por lo menos la mitad y se va a observar que el niño se la coma. Y si se la, la recibe con agrado, se puede manejar en el hogar. Si recibe menos de estas cantidades o no se niega a... a a recibir la fórmula, a pesar de estar en un ambiente adecuado, ese niño debería hospitalizarse. Porque ya, pues, si no va a recibir el alimento, eh, pues, eh, no va a recibir el alimento en la casa, entonces, o es porque está enfermo o hay algún otro problema, pero ese niño tiene que comer, entonces habría que hospitalizarlo y manejarlo, digamos, como, como se maneja el niño hospitalizado. Bueno, estos niños que se tratan en forma ambulatoria, eh, ese, ese tratamiento consiste en que todo esto esté muy claro, que la persona sepa cómo va a manejar la fórmula terapéutica, los medicamentos, cómo se los va a administrar y las prácticas clave y las prácticas de higiene, digamos, en, la, en el manejo, en el lavado de manos para la administración de los alimentos, preparación de alimentos, en fin. Fechas y lugares de revisión, a la semana y cada dos semanas, hasta cumplir los criterios de egreso, que por lo menos en este esquema, hasta que esté por debajo de menos dos, nosotros podríamos seguir hasta que esté por debajo de, me, de menos uno, o entre menos uno y menos dos, fin. Signos de alarma y cómo comunicarse con el hospital o el equipo extramural cuando esto se presente. Mecanismo efectivo de intercambio de información entre el promotor de salud o un miembro de la comunidad y el hospital o el equipo extramural. Digamos, cuando hay comunidades pues, dispersas, todo eh, tiene que ser muy importante. Por ejemplo, en un municipio como Frontino, ¿cierto? Esto tiene que estar completamente muy bien muy bien integrado, muy bien establecido, ¿cierto? Donde hay áreas dispersas, eh, la comunicación tiene que ser muy, muy buena. Y en el kit, digamos, con los para administrar el alimento terapéutico, los paqueticos, unas tijeras para cortar, un ganchito para doblar y, y sellar lo que, lo que sobre, eh, y la cucharita para administrar, ¿cierto? Y unos... Eh, en, tiene todas las, esto es tomado del, de los lineamientos, ¿cierto? Bueno, entonces ese niño que se va a manejar en la casa, que tiene una desnutrición, puede ser con desnutrición aguda moderada o con desnutrición aguda grave. Si tiene desnutrición aguda moderada, entonces así se va a empezar a manejar con la fórmula terapéutica. Se debe recibir 150 kilocalorías kilo día de esa fórmula. Líquidos. Aquí lo ponen en onzas, pero nosotros manejamos mililitros por kilo día y sería más o menos 150 centímetros por kilo día. Es decir, a los niños hay que darle suficiente agua. La fórmula terapéutica no tiene agua. Entonces hay que darles el agua adicionalmente. Y con la fórmula terapéutica le vamos a dar casi todo, 150 kilocalorías kilo día. Si el niño recibe leche materna, se le sigue dando leche materna, 
y la dieta familiar en pequeñas cantidades. Es decir, en este momento nos interesa más que reciba esta fórmula terapéutica, que es completa, que es una fórmula para recuperar nutricional, que tiene alta densidad de nutrientes, a que se tomen unos caldos en la casa, ¿cierto? Eh, o una, una agua panela, entonces que se llene con, con comida que no lo está nutriendo. Entonces mejor, eh, por eso, y primero así. Ya más adelante eh, se le sigue dando mayor cantidad de calorías por kilo los días siguientes eh, en, la, en el, a la fórmula terapéutica y se continúa con la dieta familiar. Y ya después se hace la... se va suspendiendo, se suspende y, y ya la dieta familiar debe estar, digamos, como mejorada con complementación alimentaria. Lo ideal, lo ideal es, que, es que estos pacientes, después de que ya se mejoraron, sigan en un programa de complementación alimentaria. Por ejemplo, usted tiene un niño que pesa 6 kilos, le quiero dar 150 kilocalorías al día, son 900 kilocalorías, yo sé que un sobre trae 500, entonces el niño le voy a dar eh, un poquito menos de, de dos sobres, ¿cierto? Y repartido en cinco tomas. Y lo otro, leche materna y pequeñas cantidades de la dieta familiar. A partir de la segunda semana ya no se dan 150, sino que se aumenta a 200, entonces ya serían 1.200 calorías, entonces ya no serían menos de dos sobres, sino dos sobres y medio repartida en cinco tomas. Eso, digamos, puede ser eh, así, pues, pero, pues, digamos, las tomas no tienen que ser medidas, sino eh, aproximadas, ¿cierto? Un tercio de sobre, un quinto de sobre, un sobre repartido en cinco tomas, ¿cierto? Como el sobre se va, digamos, como estripando y va saliendo, entonces, eh, bueno, aquí tenemos el esquema para los niños, para tratamiento en el hogar, para los niños con desnutrición aguda grave, grave, es decir, el que está por debajo de menos tres desviaciones estándar o tiene edemas eh, leves eh, en miembros inferiores y superiores, pero no edema generalizado, y, pero está bien. Está bien, está contento, está tranquilo, tiene apetito, todo eso. Eh, entonces ese niño se va a empezar, también tenemos el esquema, se le van a empezar a dar los alimentos eh, 100 kilocalorías. Acuerde que en el otro empezábamos con 150, este vamos a empezar con 100, vamos a empezar ahí con más poquito, ¿cierto? Más poquito. Y le vamos a dar leche materna, pero no se le va a dar ningún otro alimento. Es decir, este es un niño con desnutrición grave, es un niño que normalmente nosotros hasta ahora lo hemos manejado y lo estamos manejando y, lo, y seguramente lo seguiremos manejando en centros de recuperación nutricional mientras esto no esté bien, bien montado y quién sabe cuánto se, se pueda demorar también. Entonces, eh, esos niños empezamos solo con el alimento terapéutico y ya tiene su esquema de ir aumentando lentamente hasta llegar a las al, al, a una cantidad de 200 kilocalorías por kilo día, ¿cierto? Como en los como en los otros. Pero en estos, por, al principio, no se les dan alimentos suplementarios. Por ejemplo, un niño de 6 kilos, le voy a dar 600 kilocalorías, entonces yo sé que un sobre tiene 500, entonces le voy a dar un sobre y cuarto, o sea, cinco tomas de, de un cuarto de sobre, más o menos. Entonces, ese es como... Porque esto lo tiene que manejar la mamá en la casa. Entonces, esto requiere quien le enseñe, quien esté vigilando que si se lo esté dando. En fin, esto bien hecho funciona. Como todo, las cosas bien hechas funcionan. Pues cuando van a funcionar. Bueno, estos niños que se tratan en forma ambulatoria sin complicaciones y que tienen, aquí hay una cosa que no es exacta, dice moderada y severa, es solamente los niños con desnutrición aguda severa los que les vamos a dar antibióticos. Por ejemplo, el niño con, 
el que acabamos de decir, peso para la talla por debajo de menos tres desviaciones estándar, pero que está muy bien, que está comiendo y todo. ¿vale? Ese paciente se va a manejar en forma ambulatoria. Le vamos a dar amoxicilina dos veces al día por siete días, 90 miligramos kilo día. Es decir, como un tratamiento que... Esto, este punto de los antibióticos es un punto de, que ha sido de mucha discusión, pero la poquita evidencia que hay es que a los niños les va mejor dándoles el tratamiento con antibióticos. Es, es, es un tratamiento como anticipado a las infecciones. Y el tratamiento antiparasitario, que es básicamente el mismo tratamiento pues que se está recomendando en que se está recomendando para, para el tratamiento masivo de la, de la parasitosis y mal, antimalárico si, si en zonas de malaria y donde cumpla con los criterios de, de tratamiento que están establecidos ¿cierto? y cualquier otra enfermedad pues, que se tenga. Eh, se administra ácido fólico, el ácido fólico, eh, la fórmula al le, le falta pues como un poquito de ácido fólico, es decir, tiene como para llenar los requerimientos, pero no tiene como suficiente para tratar la deficiencia. Entonces, por eso, en el seguimiento, en el, eh, en el lineamiento se recomienda dar el ácido fólico aparte. Porque es que la ventaja de la fórmula terapéutica es que uno no se tiene que preocupar porque si es que recibiendo... Eh, las vitaminas, todas las vitaminas que si esté recibiendo todos los micronutrientes, incluyendo hierro, porque ya estos niños pueden recibir hierro, cobre, eh, selenio, mmm, yodo, manganeso, y que reciban además potasio adicional, potasio adicional. Ustedes saben, los niños con desnutrición grave, con mucha frecuencia presentan el potasio bajito y se les debe dar suplementos de potasio, independiente de, de que si yo le puedo hacer ionograma o no. Si yo tengo un niño con un cuesorco, yo le debo dar suplementos de potasio de todas maneras. Y estos alimentos terapéuticos y las fórmulas terapéuticas F75, F100, que vienen industriales, tienen los micronutrientes adecuados. Entonces, uno se quita ese problema que es muy difícil eh, de reponer en cantidades adecuadas todos los micronutrientes. Bueno. Esos pacientes, como decíamos, en forma ambulatoria, hay que tratarlos, hay que revisarlos primero cada semana y después cada dos semanas. Eh, y necesitan un seguimiento, digamos, cercano y donde hay, en, en áreas lejanas, hacer el seguimiento con los promotores de salud, con un equipo pues con muy buena comunicación, que es lo que todos quisiéramos que pudiera funcionar bien. Eh, entonces, digamos que hacer en esas revisiones, cumplimiento del plan de tratamiento, recordatorio de la alimentación de 24 horas, de que se ha enfermado el niño en las últimas dos semanas, hacerle una revisión, un examen físico bien exquisito, adecuado, hacer una prueba del apetito a ver si está recibiendo, hacerle sus medidas antropométricas y ver qué está pasando, si está ganando, cómo va, y eh, a sacar un resumen de todos esos datos y de la evolución y definir la conducta. Es decir, se va a continuar el tratamiento, el niño no está suficientemente bien y, y hay que hacerle mejor acompañamiento. Por ejemplo, está eh, estancado en el peso, pero no se ve tan mal, en fin. Entonces, hay que hacerle más acompañamiento o necesita remisión, necesita hospitalizarse. Y el documento también nos trae los criterios de egreso del manejo nutricional en el hogar. Es decir, el niño que yo había entrado a tratamiento ambulatorio y que ya lo di por, por aliviado, no tiene edema por dos seguimientos consecutivos. Si había tenido edema, 
Es decir, los seguimientos son cada 15 días, lleva un mes sin edema. Y el puntaje Z de peso para la talla está por encima de menos 2. Es decir, ya no tiene desnutrición aguda, pero sí tiene lo que llamamos, lo que se llama aquí en Colombia riesgo de desnutrición aguda, los que están entre menos 1 y menos 2. Ese niño hay que ponerle cuidado. Es decir, de pronto tener un seguimiento más, un crecimiento y desarrollo más. Eh, no tendría que ser ya el seguimiento, pero porque es un niño que puede recaer fácilmente. Vinculación al programa, a un programa de complementación alimentaria. Este niño necesita de todas maneras un seguimiento y, y una atención a la familia y tener un resumen de la historia clínica y nutricional registrado en el sistema de información. Bueno, ese es entonces el tratamiento ambulatorio. Tenemos el tratamiento de los niños hospitalizados que tienen complicaciones, que son cualquier niño que tenga desnutrición aguda grave o grave o moderada, que aquí está, por debajo de menos dos, y tenga complicaciones, alguno de los signos que aumentan el riesgo de muerte con desnutrición aguda y moderada, prueba de apetito negativa, no quiere recibir o no es capaz de recibir o no es capaz de tomar el pecho, tiene edema generalizado, está hipotérmico, tiene fiebre, tiene fiebre, usted un niño desnutrido con fiebre, así sea un niño con desnutrición aguda, moderada, con fiebre, según esto, no lo puede mandar para la casa, hemoglobina anemia, piel con lesiones ulcerativas o extensas, Riesgo de deshidratación. Si tiene diarrea, así no usted deshidrata. Vómito persistente y rechazo a la vía oral. Ese paciente debe tratarse hospitalizado. Aumento de la frecuencia respiratoria para la edad o algunos de los signos generales de peligro que ustedes conocen de ahí, que vomita todo, convulsión, está letárgico o inconsciente o no puede ver o tomar el pecho. Mm, es decir, Desnutrido agudo, enfermo, enfermo, ustedes digan que está enfermo, así no esté gravemente enfermo. En esta fase se previenen y corrigen los desequilibrios de líquidos y electrolitos, entra pues a, a, a la hospitalización, a los 10 pasos aquellos, los desequilibrios de líquidos y electrolitos, la hipoglicemia, la hipotermia, se inicia el tratamiento de la infección, la anemia grave, las deficiencias de micronutrientes, y se hace inicio cauteloso de la alimentación. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en los municipios cuando les lleguen estos niños. Que no tengan hipoglicemia, si tienen hipoglicemia tratada, mantenerlos calienticos, empezarle los antibióticos a los niños que tienen desnutrición aguda grave o desnutrición aguda moderada con complicaciones. Eh, muchas veces estos niños tienen anemia grave tratarla y empezar desde el principio a tratar las deficiencias de micronutrientes es decir, cuando tengamos todas las fórmulas y todo eso como está en el lineamiento pues va a ser muy fácil pero por ahora hay que darle la vitamina A a los niños hay que darles el zinc hay que lo ideal es darles las otras vitaminas también ¿cierto? A, a estos niños. Entonces, eso hay que empezarlo a hacer de una vez, ¿cierto? No esperar que la nutricionista, que no se quede al otro día, de una vez. Y se hace el inicio cauteloso de la alimentación. El tratamiento se inicia al ingreso al hospital o antes de traslado en caso de deshidratación o choque. Estos que se, que se remiten de un centro de salud a que se remiten de la blanquita a, a frontino, se les puede empezar, se les debe empezar si tienen una desnutrición aguda grave toda esta primera parte del tratamiento. Prevenir y tratar la hipoglicemia, prevenir y tratar la hipotermia, prevenir y tratar la deshidratación, de elección vía oral o sonda nasogástrica. El desnutrido grave tiene muchos riesgos, tiene muchos riesgos de de, 
de hacer hiperbolemia. Y si hace hiperbolemia, si yo le pongo demasiado líquido, eh, el corazón no le da. También tiene un corazón desnutrido. Entonces el corazón no le da y fácilmente hace una falla cardíaca. Entonces estos niños lo mejor es hidratarlos por vía oral y mantenerlos hidratados por vía oral o por sonda nasogástrica. Dejar la vía intravenosa para, para lo último. Eh, estos niños con mucha frecuencia, los niños graves, por ejemplo con cuachorco, tienen muchas, existen muchas dificultades para canalizarles la vena. Entonces, eh, a veces se chuzan y se chuzan y se chuzan sin, y, y eso los deteriora más, ¿cierto? El suero para los niños con desnutrición aguda moderada es el suero de baja osmolaridad, el suero normal, digamos, que tiene 75 mil equivalentes de sodio por litro y que tiene 20 mil equivalentes por litro de potasio. Ese es el suero recomendado para los niños con desnutrición aguda moderada. Y los niños con desnutrición aguda severa, se les da ese mismo suero de 75 y 20 y se le agrega una ampolla de cloruro de sodio de catrol de 2.000 equivalentes por mililitro. Es decir, se le agregan otros, otros 20.000 equivalentes para que nos quede con 40 de potasio. Ten, tenemos entonces una solución que tiene 75 de sodio y 40 de potasio para la hidratación de los niños con desnutrición aguda grave. Este, en eso se simplificó mucho, digamos, lo de la OMS que implica el, la, el uso de, del resomal que es más complejo de preparar y que además la evidencia más reciente muestra que es mejor utilizar cantidades que no sean tan bajitas de sodio como las recomienda el resomal. Esto, y además esto pues es fácil y, y existe cierta, cierta tradición en, en el uso en el departamento desde hace años ya, porque ha estado recomendado en las, en las guías, en las normas locales. Bueno, esta, si usted tiene un niño que tiene deshidratación y que no, está, no tiene alteraciones de conciencia, entonces aquí están los esquemas de tratamiento para la hidratación oral. Ahí está. Y los antibióticos, en fin, todo eso está en el en el lineamiento. Ahora, si el niño tiene alteraciones de conciencia o es, pues está letárgico o inconsciente, entonces ese niño probablemente está en shock, le va a colocar oxígeno, ese sí se le va a canalizar una vena, se va a hacer una, una glicemia por, eh, por micrométodo, y si está por debajo de 54, entonces se le va a dar tratamiento para la hipoglicemia. Ahí está el lineamiento, cómo se hace, que es como ustedes ya, ya lo han aprendido, ¿cierto?, de, de, en las guías que existen. Eh, y se administra lactato de Ringer, un bolo de 15 mililitros por kilo en una hora. Por ejemplo, si el niño pesa 8 kilos, serían 120 mililitros en la primera hora. Es... Es un niño que está en shock. Le van a poner eso. Le van a poner eso. Es eh, 15 mililitros por kilo. Es una cantidad, digamos, prudente. En este momento se está acostumbrando mucho a utilizar bolos de, de, de lactato de riñero o de solución salina en cantidades, digamos, a chorro. Eh, en un desnutrido grave es mejor ser un poquito más prudente y la recomendación de la OMS y de este lineamiento es 15 mililitros por kilo en una hora. Los antibióticos ampicilina y gentamicina. Esta es la opción, la primera opción para de uso de antibióticos en niños con desnutrición aguda grave. Esto se revisó cuando se hizo el, 
de los lineamientos se revisó con los infectólogos y esa es la opción más adecuada. Eh, vigile la frecuencia cardíaca y respiratoria y los cambios en el estado de conciencia. Entonces, el vídeo evita hidratación venosa por eso. Ahora ya sigue, esto pues no vamos a entrar en detalle porque ustedes lo pueden, lo, pues se volvería muy, muy largo, pero está pues qué hacer después, ¿cierto? Qué hacer después si el niño mejora y qué hacer después si el niño no mejora. Si después de dos bolos de estos el niño no mejora y sigue chocado, es que el shock no era por deshidratación, sino que era un shock séptico. Entonces ya pues lo otro que... que el, el resto del tratamiento que vamos a hacer con los antibióticos y transfusiones se necesitan. En fin. Bueno, y ya apenas el niño mejora, pues se le va a seguir dando por vía oral o por sonda, ¿cierto? Mm. Se usan mucho más líquidos intravenosos de lo necesario en estos momentos, mucho más. Y se hacen mucho más exámenes de laboratorio de lo necesario. El, el protocolo le sale adelante a los problemas. Los niños con desnutridos graves tienen, tienen con mucha frecuencia hipopotasemia. Entonces, se, el protocolo le da suplemento de potasio, ¿cierto? No tenemos que estarle midiendo cada rato. Y, es decir, porque sabemos que probablemente va a estar bajito. Bueno, el punto de corrección de las deficiencias de micronutrientes. Como hemos mencionado, se va a solucionar mucho cuando esté disponible la F-75, también industrial, preparada, que viene como debe ser, y que trae los suplementos de vitaminas y eh, de, de zinc, cobre, vitaminas en dosis terapéuticas y que no tiene hierro, ¿cierto? Ya habíamos dicho que no se debe dar hierro al principio del tratamiento. La fórmula terapéutica tiene todo, como ya habíamos dicho. Eh, eh, lo del ácido fólico, que sí se le debe dar por aparte. Eh, si el niño está recibiendo esta fórmula terapéutica y va a recibir, cuando esté hospitalizado va a recibir esta, es la F75 industrial, no habría que darle dosis adicionales de vitamina A. O si yo le estoy dando un preparado que tiene vitamina A, digamos, 5.000 unidades en, en, en la dosis diaria, que es más o menos el, más, el doble del requerimiento. Eh, en ese caso no habría que darle las dosis elevadas de vitamina A. El hierro, como ya dijimos, se inicia en la fase de transición y da 3 miligramos, dándole 3 miligramos kilo día, ¿cierto? Lo que nosotros hemos utilizado normalmente es darle el, el sulfato ferroso, ¿cierto? Pero si se cuenta con lo que nos promete, pues, el, el lineamiento, la fórmula terapéutica, no habría que dárselo, ¿cierto? El ácido fólico, dice que ya cubren los requerimientos, inclusive cubren los requerimientos de zinc eh, suficientes como para no haber necesidad de darle adicional si el niño tiene diarrea. Entonces, eh, tienen, tienen puesto muchas ventajas. Bueno. El inicio de la alimentación, esto es básicamente como lo mismo que ha estado en los, en los lineamientos anteriores. La alimentación hay que iniciarla tan pronto como sea posible, tan pronto como sea posible. No que el niño llegó y lo dejan en observación y le piden unos exámenes de laboratorio y no le hacen nada, no le hacen nada durante ese tiempo de observación. Y ese niño eh, puede hacer una hipoglicemia muy fácilmente. Entonces, hay que iniciarle la alimentación tan pronto como sea posible. Yo pienso que en los hospitales donde, donde es relativamente frecuente que lleguen estos niños, 
por ejemplo, en los hospitales de Apartado, en el hospital de Frontino, en el hospital de Dabeipa, en el hospital de Turbo. Eh, los médicos tienen que saber manejar esto y tienen que formular las, las, las fórmulas terapéuticas, la F-75, y, y estar disponible y no que es, que es que la nutricionista no viene hasta el lunes, ¿cierto? Y entonces ese niño se queda sin comer o, o con una alimentación inadecuada. Es decir, es responsabilidad del médico iniciar la alimentación. Iniciar la reversión de los cambios generados por la nutrición agua en el tracto digestivo y estimular el trofismo intestinal. Eso es, eh, a eso es necesario empezar la alimentación de a poquito. Eso también evita la traslocación de bacterias desde el intestino disminuyendo el riesgo de sepsis. Que por ahí se nos mueren los niños, los de los niños se mueren de sepsis y con mucha frecuencia de sepsis de origen gastrointestinal. No sobrepasan la capacidad digestiva de la absorción y de transporte y de síntesis que presentan los niños y niñas con desnutrición aguda severa. Interesante este, este criterio, capacidad de síntesis. Si yo le doy un montón de proteínas, pero no, no tiene las enzimas para manejar esas, esos aminoácidos que resultan de ahí, eh, no puede sintetizar las proteínas que se necesitan. Entonces hay que ir con cuidado, ¿cierto? con cautela, como dice la, el lineamiento. La fase de estabilización, la fase inicial, puede durar entre 7 y 14 días dependiendo de la severidad de las complicaciones. Aquí está el esquema de la fórmula terapéutica de F75 para la fase inicial. Recordemos que la F75 se llama F75 porque tiene 75 kilocalorías por kilo. Tiene poquitas proteínas. Entonces, le vamos a dar las calorías, si le damos 130 mililitros por kilo, le salimos dando más o menos 100 mililitros, eh, 100 kilocalorías, y se lo vamos a repartir en 12 tomas, ¿cierto? En, eso es muy importante. A los niños con desnutrición aguda grave, hospitalizados, hay que darles la, darle la alimentación cada dos horas, día y noche. Hay que dársela, hay que dársela cada dos horas, día y noche, y muchas veces por sonda nasogástrica. No sé por qué le tienen tanto miedo a la sonda nasogástrica. La sonda es muy útil en la alimentación de estos niños, que la inmensa mayoría de las veces no reciben, no tienen apetito, están muy enfermos. Hay que pagárselas por sonda. Esta es la composición de la F-75, digamos, industrial que se supone que nosotros la vamos a tener. Estos niños no son tantos. Entonces, si tenemos un buen sistema de, de referencia, unos centros donde se, 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 se traten bien estos pacientes, se puede tener disponibles estas fórmulas. Eh, pienso que esa sea como, como la idea. Es una alimentación pues adecuada, pero fíjense que tiene, por ejemplo, el zinc, pero no tiene forte, eh, hierro, que habíamos dicho. Bueno, sigamos, que ya no me falta mucho. La fase de transición en el niño que se hospitalizó, ya vamos a encontrar todo esto, recupera el apetito, se resuelve el edema, mejora la infección, ya se pueden ir aumentando la cantidad eh, de nutrientes y se va haciendo el paso de la F75 a la fórmula terapéutica lista para consumir. O el AF100, nosotros, pues ustedes lo han usado y, la, y es lo que se ha usado aquí en el departamento, y, eh, la F100 para continuar. En los lineamientos eh, va, se recomienda pasar de la F75 a la fórmula terapéutica para no enredarse con la F100 y tener otro tercer producto que haya que tener de prepar industrial preparado o disponible. Entonces me parece que por eso es como para simplificar. Entonces ya ahí se le va aumentando de a poquito, ¿sí? empieza con 100 kilocalorías y se le va aumentando 
y, eh, hasta 150 y ya hasta que llega la fase de estabilización donde va a recibir mucho más. Ahí hay que tener cuidado porque puede haber diarrea, a veces eh, se sobrecarga de todas maneras la capacidad de digestión y de absorción y del síndrome de realimentación que se atribuye a alteraciones metabólicas, cambios en los electrolitos y reducida capacidad cardiovascular para responder a la sobrecarga brusca. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver falla cardíaca incluida ahí. Y esta son, trae el lineamiento, las recomendaciones para estar atento durante esta fase, eh, que son el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los límites que nos ha enseñado a IEPI, la presencia de roncos en la auscultación pulmonar que no tenía, arritmia o aumento de la frecuencia cardíaca, y si tenemos estos resultados, hiperglicemia, hipofosfatemia, hipocaliemia, bajito el potasio, e hipomagnesemia, muy común en los desnutridos que tengan estas, estas complicaciones. Por eso hay que, hay que salir adelante haciendo la suplementación de el potasio, del magnesio, de los micronutrientes. Ya la fase de rehabilitación es cuando el niño come con muchas ganas, está ganando peso eh, y eh, verificar los criterios de egreso y en esta fase debe estar alcanzando a recibir hasta 200 kilo, eh, kilocalorías kilo día y 4 o 6 gramos de proteínas, es, es digamos como una fase de engorde. Y también nos trae el lineamiento, los criterios para dar de alta y continuar el tratamiento en el hogar en estos niños que estuvieron hospitalizados. Ahí está. No vamos a, a entrar en los detalles. Bueno, esta frase la, la copié como la encontré y es de la guía, yo no sé por qué aquí no me salió, de la guía de la OMS del 2013. Yo sé que ustedes saben mucho inglés. Entonces, por eso la dejé así. Y para que no se les olvide. Pero quiere decir que la alta temprana sin cuidados adecuados, es una sentencia de muerte para muchos niños. Eso pasa con los niños que se mueren en el departamento de Antioquia. Muchos de los niños se mueren en la casa o se mueren en el camino volviendo. Y habían, pues muchos no, pero, pero algunos que habían estado hospitalizados uno o dos días antes y se mandaron para la casa y se, se murieron en la casa, es complicado. Entonces, mandar un muchachito para la casa antes de tiempo es peligroso. Y dejarlo eternamente en recuperación nutricional esperando que alcance una meta también es peligroso porque se enferma. Y hay casos de niños que no estaban gravemente desnutridos se entraron en una institución, se enfermaron, les dio una diarrea y se murieron. Entonces, eh, la ventaja de todo este tratamiento es que, que hay menos riesgos, por ejemplo, de infecciones cruzadas. Pero este es un tratamiento que necesita organizarse, bien organizado, y que confiemos en que, en que se, se haga. Yo no, no estoy completamente al corriente de todo lo que, lo que se está haciendo, en, en qué van las cosas, digamos, en, en el departamento, pero eh, en el país pues, se han empezado a manejar ya este protocolo, digamos, en la Guajira, en el Chocó, en, en algunas regiones. Pero la idea es que en las regiones donde nosotros tenemos eh, bastantes niños con desnutrición grave, podamos disponer del tratamiento, del mejor tratamiento, del tratamiento más adecuado, que no se nos mueran los niños por desnutrición, no, no deben existir niños con desnutrición. Bueno, eh, también trae el lineamiento, el manejo de los niños menores de seis meses, que tiene algunas particularidades, entonces viene aparte, pero ya ustedes eh, van a poderlo estudiar. Eh, en, la, en la página se va a colocar el lineamiento para que ustedes lo, 
lo vayan conociendo. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer mañana, pasado mañana, con los pacientes con desnutrición grave que llegue y que no vamos a tener todo esto? En el curso de IEPI, en el capítulo de tratamiento, en el capítulo quinto, vimos, ahí está el tratamiento, digamos, adaptado, adaptado hasta tener el, el, eh, estos productos y este programa bien, bien organizado, bien montado. Mientras tanto, les recomiendo eso, y con eso pueden salvar vidas tratando a los niños desde que lleguen bien tratados, no perdiendo tiempo. Llegó el niño con desnutrición grave, con diarrea, empiece y hidrátelo despacio, hidrátelo con el suelo que ya ustedes saben cuál es, póngale los antibióticos de una vez, póngale eh, el suelo, va a ser con potasio bastante, empiece la alimentación ahí mismo, póngale la dosis de vitamina A, y asegúrese que esté recibiendo zinc. Y eso hay que hacerlo de una vez, ¿cierto? No esperar a que venga no sé quién, la nutricionista. Hay que empezarlo rápido, porque es una urgencia. Bueno, espero que les, que les que sea de utilidad y que se estudie en el lineamiento y que, sobre todo en las regiones donde el problema es más serio, que ya las hemos mencionado, eh, se ponga el mayor énfasis en, en hacer el tratamiento más adecuado y más correcto de estos niños que, que se lo merecen. Les agradezco mucho y, y, y espero que, que esto sea de mucha utilidad para todos. Tal vez.